Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome back. This is Tibu Sultan once again and welcome to Technic Easy Education. Viewers, Asha Gosha Pai Bhalo Aache. Aach ke aamra jee bishu di niya alo chana karbo, shee bishu di hoche oti pori jito yabang oti guru tupo na ekti bisho. Aar shee tiyar ki chunoi? Voyez. Viewers, Voyez ar bangla ortho hoche? Batsho. Aach ke aamra ee class theke aamra jene nipo jee Voyez ki bhaabe kortto hoi yabang keno eta kortto hoi. So, let's get started. Viewers, aamra shee khago shop shomim bolte. যখন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবে ঠিক তখনই বা যখন কোনো বিষয় শিখবে ঠিক তখনই তার সংজ্ঞাটুকু জেনে নেবে কারণ সংজ্ঞাটুকু যদি জেনে নেওয়া যায় ঠিক সেই ক্ষেত্রে 50% কভার হয়ে যায় ভিউয়ার্স আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি করব আজকে ভয়েজের সংজ্ঞাটুকু আগে জানব কারণ এই ভয়েজের সংজ্ঞাটুকু জানার পর আমাদের বিষয়টি খুব क्लियर হয়ে যাবে লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে কোনো বাক্যে ভার্বের যে রূপ তার সাবজেক্ট সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় তা নির্দেশ করে তাই ভয়েজ বা বাচ্য तब मैंने व्यूअर्स, हम रखी देखते बात सी, कुन रूप, भार्बर, जेरू, सब्जेक्टी शौकरियो, ना निश्चित ता निदेश कोई दिवे, ठीक शेखेत्री, उटाई होगे कि वॉयस बात सो, व्यूअर्स, हम रख शोभा जानी जे वॉयस दो ही प्रकार, एक्टिव एंड पैसिव, तब मैंने एक्टिव माने होते शौकरियो, आर पैसिव माने होती প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে ভার্ব থাকবে ঠিক ওই ভার্ব আমাদেরকে পরিচয় করে দিবে যে ওই বাক্যের সাবজেক্ট কি স্ট্রং বা সক্রিয় বা পাওয়ারফুল আর আরেকটি বাক্যের ভার্ব থাকবে ঠিক ওই ভার্ব জানিয়ে দিবে যে আমাদেরকে যে ওই বাক্যের সাবজেক্ট কি স্ট্রং নয় এটা কি পাওয়ারফুল নয় তার মানে নিষ্ক্রিয় ভিউয়ার্স এই বিষয়টি আমরা একটি एग्जांपलের সাহায্যে একদম क्लियर হয়ে নেছি লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে অ্যাক্টিভে বলা হয়েছে হি কমপ্লিটস দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি সম্পন্ন করে আর পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে প্যাসিভে দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড বাই হিম তার মানে কাস্টি দার দার তার দ্বারা কি করা হয় সম্পন্ন করা হয় ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমাদের যেহেতু বলা হয়েছে যে ভার্বের যে রূপ তার সাবজেক্ট সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় তা নির্দেশ করে দেয় সেটা কি ভয়েস এবার দেখব যেহেতু আমাদের ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ ঠিক আমরা দেখে নিব যে কোন বাক্যের ভার্ব তার সাবজেক্টকে পরিচয় করে দিয়েছে স্ট্রং এবং স্ট্রং নন লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে he completes the work she kasti shompurno kore ta mane ei bakker verb dekhte pachhi kake complete ke viewers jehetu dekhte pachhi complete ta mane ki complete mul verb present form thik ekhane ke ache subject he he completes jehetu third person singular tar por ki hoye gelo as by yes jukto hoye gelo acha tar por the work he completes the work she kasti shompurno shompurno kore তাহলে ভিউয়ার্স কি বুঝতে পারলাম আমরা এখানে কি আছে সাবজেক্ট হি তার মানে আমরা কি জানি যে একটি বাক্যের ভার্ব কি করবে তার সাবজেক্টকে জানিয়ে দেবে যে সে কি স্ট্রং তাহলে হি কমপ্লিটস দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি সম্পন্ন করে এই কাজটি কে করে হি সে করে তাহলে ভিউয়ার্স এই যে কমপ্লিট করাটা কার কাজ হি এর কাজ তার মানে এই বাক্যের সাবজেক্ট কি স্ট্রং আর সেই জন্য এই ভার্ব বলে দিতেছে কি আমার বাক্যের যে সাবজেক্ট রয়েছে সে কি স্ট্রং আর যখন দেখব আমরা একটি বাক্যের সাবজেক্ট স্ট্রং তার মানে সে নিজে কাজ করতে পারছে এই কাজটা কার দ্বারা হচ্ছে এই হি সাবজেক্টের দ্বারা হচ্ছে সেই জন্য এটা কি এই বাক্যটি অ্যাকটিভ তারপর এখানে কি আছে প্যাসিভ দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড কাজটি সম্পূর্ণ করা হয় বাই হিম তার দ্বারা তার মাধ্যমে ভিউয়ার্স আমরা প্রথম বাক্যে দেখেছিলাম যে কাজটি করেছে সে সবার আগে বসেছিল আর এই বাক্যে দেখতে পাচ্ছি ইজ হচ্ছে ভার অক্সিলারি ভার্ব আর এখানে কি আছে কমপ্লিটেড এটা হলো মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে ভিউয়ার্স আমরা কি বুঝতে পারলাম এখানে কি আছে ভার্বের পূর্বে কে বসে সাবজেক্ট বসে তাহলে সাবজেক্টে কি আছে দ্য ওয়ার্ক এখন আমাদের যে বিষয়টি জানার সে বিষয়টা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড কাজটি সম্পূর্ণ করা হয় তার মানে সে নিজে কাজটি করে না সাবজেক্টের মানেটা কি সব সময় সে নিজে কাজ করবে এবং ভার্বকে ফোর্স করবে তাহলে কি দ্বারা আছে এখানে দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড বাই হিম কাজটি তার দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয় তার মানে যে কাজ করেছে অলরেডি সে সবার পেছনে রয়েছে আর যে কাজ করার কথা ছিল সে কি কাজ করছে না ভিউয়ার্স এ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ভার্বের যে রূপটি তার মানে এই যে ভার্বের রূপটি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ভার্বটি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আমার বাক্যে যে সাবজেক্ট রয়েছে সে খুবই পাওয়ারফুল কারণ তার প্রভাবে আমি কি প্রভাবিত আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইজ প্লাস কমপ্লিটেড ভিউয়ার্স এই ভার্বের রূপটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আমার বাক্যে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সাবজেক্ট হিসাবে সে কিন্তু আসলে স্ট্রং না সে তার প্রভাবে আমি প্রভাবিত নয় যদি আমরা এখানে বলতাম ইট 
তখন কি হতো ইট ইজ কমপ্লিটেড চেঞ্জ হতো না যখন বলতাম দে দে আর কমপ্লিটেড চেঞ্জ হতো না তাদের করা হয় ইট ইজ কমপ্লিটেড ইহা করা হয় ভিওয়ার্স এটা পার্সন বেদে চেঞ্জ হয়ে যায় বাট এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ইজ কমপ্লিটেড সম্পূর্ণ করা হয় নিজে করে না আর এই রূপটি ভার্বের যে এই রূপ এই রূপটি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আমার বাক্যের যে সাবজেক্ট দ্য ওয়ার্ক রয়েছে সে আসলে স্ট্রং নয় সে পেসিভ মোডে রয়েছে ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখে নেব যে আমরা জানতে পেরেছি ভার্বের কোন রূপ কিভাবে তার সাবজেক্টকে পরিচয় করে দেয় আমাদের সাথে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু আমাদের ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ কাকে বলে এবং কিভাবে চিনতে পারবো আমরা বাক্যে অনেক সময় আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করতে করতে থাকি বাট আমরা জানি না আসলে অ্যাক্টিভের মূল বিষয়গুলো কি এবং প্যাসিভের মূল বিষয়গুলো কি বৈশিষ্ট্যটা কি ঠিক আমরা আজকে সঙ্গে থেকে জেনে নেব লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েস তার মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আমরা কিভাবে চিনব যখন একটা বাক্য দেওয়া থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করব বলা হয়েছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে ও ভার এর উপর তার প্রভাবও থাকে তার মানে ভিওয়ার্স একটি সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে হচ্ছে কর্তা এই সাবজেক্ট এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে সারা জীবন কাজ করে যাবে একজন একটি ফ্যামিলি প্রধান থাকেন একজন ঠিক ওনার কাজ হচ্ছে কি ফ্যামিলিটাকে সারা জীবন রান করে যাওয়া পরিচালনা করে যাওয়া সবাইকে ঠিকভাবে কি পরিচালনা করা ঠিক এই বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস দুই বাক্যেই সাবজেক্ট থাকবে আমরা কি করব দেখব যে কোন সাবজেক্টই কাজ করছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে ও ভার্বের উপর তার প্রভাবও থাকে তার মানে ভিওয়ার্স আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখব যে যে বাক্যে সাবজেক্ট আছে ঠিক ওই বাক্যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে এবং তার প্রভাবে কি ভার্ব প্রভাবিত হচ্ছে এই যে এখানে লক্ষ্য করুন কি বলা আছে হি কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ড এই কমপ্লিটটা তার দ্বারা সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বিদায় তার সাথে অ্যাস বাই ইয়েস যুক্ত হয়েছে তাহলে তার প্রভাবে সে কি ভার্বটি প্রভাবিত হয়েছে তারপর লক্ষ্য করুন পেসিফিক কি বলা হয়েছে পেসিফিক ভয়েসে বলা হয়েছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না ও ভাইব্র উপর তার প্রভাবও থাকে না তার মানে ভিওয়ার্স আমরা কি শিখতে পেরেছিলাম যে সাবজেক্টের ধর্ম হচ্ছে সে সারা জীবন কাজ করে যাবে এবং ভার্বকে সে সবসময় প্রভাবিত করবে বাট এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না তার মানে তার সাবজেক্টের যে একটা ট্র্যাক ছিল সাবজেক্টের যে একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সে তার বৈশিষ্ট্য থেকে কি বাহিরে তার মানে সে তার তার ট্র্যাকে নেই আর যখন ট্র্যাকে থাকবে না ঠিক তখনই বলবে রে কি প্যাসি সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না তার মানে সে কখনোই কাজ করবে না এবং ও তার ও ভার্বের উপর তার প্রভাবও থাকে না ভিওয়ার্স যেহেতু সে নিজে কাজ করবে না সে অন্যকে প্রভাবিত করতেও পারবে না লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড বা হিম কাজটি তার দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তার মানে এখানে সে নিজে করে না যদিও সে সাবজেক্ট সাবজেক্টের ধর্ম ছিল কি নিজে কাজ করা কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সে নিজে কাজ করছে না আর যখন দেখব দুটি বাক্যের যে বাক্যে দেখবো সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে তার প্রভাবে ভার প্রভাবিত হচ্ছে ওই বাক্যটা আমাদের কি অ্যাক্টিভ আর যখন দেখব যে আমাদের বাক্যে দেওয়া আছে সাবজেক্ট বাট সেই সাবজেক্ট একদম নিষ্ক্রিয় অবস্থা বসে আছে নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে বসে আছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে তাকে বলবো কি আমরা প্যাসিভ কারণ তার প্রভাবে ভারব কি হবে না প্রভাবিত হবে না ভিওয়ার্স আশা করি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভের বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আমরা ভয়েস করার আগে আমরা জেনে নিব ভয়েসের উপাদানগুলো ভিওয়ার্স প্রত্যেকটি জিনিস তৈরি করার জন্য তার উপাদান দরকার হয় ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভয়েস তারও কি উপাদান রয়েছে ভিওয়ার্স আমরা জানি ভয়েসের উপাদান তিনটি প্রথমটি হচ্ছে সাবজেক্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভার্ব এবং তৃতীয় হচ্ছে অবজেক্ট তার মানে ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাবো একটি বাক্য থাকবে এবং ওই বাক্যে আমরা খুঁজে খুঁজে দেখব যে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট আছে কি না যদি আমরা এই তিনটি যে কোনো একটি মিসিং হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ভয়েসটি সম্পন্ন হবে না সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কী করতে হবে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট নির্ণয় করতে হবে তারপর আমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এবং প্যাসিভ থেকে কী করবো আমরা অ্যাক্টিভ সম্পন্ন করব ভিওয়ার্স এখন অনেকেই সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট চিনতে পারে না ঠিক সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কি করা উচিত ভিওয়ার্স আমরা জানি যে সাবজেক্ট এমন একটি বিষয় আমরা কি করব প্রথমত ভার্বকে ফলো করব ভার্ব কোথায় আছে আমরা সাবজেক্ট অনেক বড় হতে পারে বা বাট ভার্ব কি হবে ছোট একটি ভার্ব হবে তাহলে ভিওয়ার্স এখন যেহেতু আমরা সবাই মোটামুটি ভার্বকে চিনতে পারি বাট সাবজেক্ট আর অবজেক্ট নির্ণয় করতে পারি না ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ভার্বকে প্রশ্ন করব আমরা ভার্বকে প্রশ্ন করব যে কে
ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব অবজেক্ট খুঁজে পাবো লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে এখানে আমরা লিখতে পারি হি কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক তাহলে ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে আমাদের একটি বাক্য এখন আমাদের অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট তা না হলে আমাদের বাক্যটি হবে না লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে হি কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি সম্পূর্ণ করেছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কমপ্লিট মানে কি সম্পূর্ণ আমরা কথায় কথা কি কমপ্লিট করতে করতে বলি বা কমপ্লিট ওয়ার্ডটি ইউজ করি তার মানে এটি হচ্ছে কি একটি ভার্ব ক্রিয়া সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে ভার্ব ভিওয়ার্স এখন আমাদের দেখতে হবে যে যেহেতু ভার্ব পেয়েছি আমরা তার মানে আমাদের সাবজেক্টটা কিভাবে নির্ণয় করব ঠিক আমরা এই ভার্বকে প্রশ্ন করব কে বা কারা তার মানে যখন আমরা ভার্বকে প্রশ্ন করবো কে বা কারা দ্বারা ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো সাবজেক্ট খুঁজে পাবো তখন কি বলা হয়েছে হি কমপ্লিটেড হি কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড সে কাজটি সম্পূর্ণ করেছিল কে সম্পূর্ণ করেছিল কাজটি সে করেছিল হি তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই ভার্বকে আমরা প্রশ্ন করলাম কে দ্বারা ঠিক তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি পেলাম সাবজেক্ট খুঁজে পেলাম এইবার হি কমপ্লিটেড সে সম্পূর্ণ করলো এখন ভার্বকে প্রশ্ন করব যে কি সে কি সম্পূর্ণ করলো বা লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে এখানে আমরা যেহেতু সাবজেক্ট পেয়েছি আমরা এখন অবজেক্ট পাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে কি আছে হি কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি সম্পূর্ণ করলো সে কি সম্পূর্ণ করলো আমরা যখন ভার্বকে কি কি অথবা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো আমাদের অবজেক্ট পাবো তাহলে সে কি সম্পূর্ণ করেছিল দ্য ওয়ার্ক কাজটি তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি বা কাকে দ্বারা যখন আমরা প্রশ্ন করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে পাবো অবজেক্ট আর যখন আমরা কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করব ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে পাবো সাবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের এই বিষয়টা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট এই তিনটা অবদান আমাদের অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ ভয়েজে আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের বাক্যটি করা খুব কষ্ট হয়ে যাবে এবং এটি সম্পূর্ণ হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আমরা এখন সম্পূর্ণ করব অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস তার মানে হচ্ছে বাক্যটি থাকবে অ্যাসাটিভ ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব অ্যাক্টিভ থেকে কীভাবে প্রেসিভ করতে হয় ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটি জিনিসে একটি স্ট্রাকচার থাকে বা গঠন থাকে ঠিক সেই অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রাকচার হিসেবে যা পাচ্ছি তা হচ্ছে অবজেক্ট হতে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভি থ্রি প্লাস বাই আদার্স প্রিপোজিশন প্লাস সাবজেক্ট হতে অবজেক্ট ভিওয়ার্স এই বিষয়টি মানে এই স্ট্রাকচারটি মনে রাখার জন্য আমরা সবাই জানি যে আমরা সবাই এখন শর্টকাট ওয়ে ইউজ করি কিভাবে আমরা একটা জিনিসকে মনে রাখতে পারি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই একটা মনে রাখা কৌশল আমি অবলম্বন করলাম যেন সবার মনে রাখতে খুব সহজ হয় ভিওয়ার্স এই মনে রাখা কৌশলটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এবং প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ উভয় ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো এই বিষয়টি অ্যাপ্লাই করতে পারবো লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে এখানে যা ছিল ঠিক তাই বাট ছন্দ আকারে তৈরি করা হয়েছে বলা হয়েছে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বলে এটা হলো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপে বলা হয়েছে ভি থ্রি বলে বলো আমার বলবো না তো প্রিপোজিশনকে এটা সেকেন্ড স্টেপ আর থার্ড স্টেপ হচ্ছে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয়ে তার মানে ভিওয়ার্স অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে এখানে অবজেক্ট হতে সাবজেক্ট আমাদের এখানে আছে প্লাস জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বলে এখানে কি আছে অক্সিলারি ভার্ব আমরা সেটাকে নিয়ে আসলাম তার মানে প্রথম কাজ কার অবজেক্টের তারপর কাজ কার অক্সিলারি ভার্বের তারপর ভি থ্রি বলে বলো আমার এখানে কি আছে প্লাস ভি থ্রি মানে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ভি থ্রি বলে বলো আমায় এটাকে আমরা নিয়ে আসলাম বলবো না তো প্রিপোজিশনকে প্লাস বাই প্রিপোজিশন বলবো না তো কি প্রিপোজিশনকে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয় তার মানে এখানে কি আছে সাবজেক্ট হতে অবজেক্ট তার মানে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয় ভিওয়ার্স এখানে যে স্ট্রাকচারটি দেওয়া হয়েছে ঠিক এটাকে এখানে কি সাজানো হয়েছে ছন্দ আকারে যেন আমাদের খুব বেশি মনে রাখতে সহজ হয় আমরা আবার পড়ছি অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বল ভিথ্রি বলে বলো আমায় বলবো না তো প্রিপোজিশনকে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয়ে তাহলে ভিওয়ার্স এইভাবে আমরা কি করব আমাদের অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ বাক্যগুলো সম্পন্ন করব ভিওয়ার্স যেহেতু আমরা জানি যে আমাদেরকে ভয়েস করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই টেন্সগুলো মাথায় রাখতে হবে কারণ কোন টেন্সে আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে 
viewers jodi bakko ti present invitance hoy ta mane present invitance hole je kaj ta amader korte hobe amra jani jokhon bakko ti active thake thik shei khetre passive korar shomoy amra ki korbo amader ke bakke obosshoi auxiliary verb niye ashte hobe jodi bakke auxiliary verb thake mane shahajjokari verb thake shei khetre amra take boshate pari ar jodi na thake tao amader ki korte hobe niye ashte hobe tale viewers ei auxiliary verb gulo khubi guruttopurno amader voice er khetre লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে যদি বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনভিটেন্স হয় ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসতে পারি এম ইজ আর এই তিনটি ভার্বকে আমরা নিয়ে আসতে পারি পারসন অনুসারে তাহলে কি বলা হয়েছে এখানে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভে বলা হয়েছে হি ট্রাইজ ইট সে ইহা চেষ্টা করে তাহলে ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অবশ্যই প্রথম কাজ কি আমাদের তিনটি উপাদান নির্ণয় করা সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা এই তিনটি উপাদান দেখব এখন বাক্যে আছে কিনা লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে হি ট্রাইজ ইট ট্রাই মানে কি চেষ্টা করা তাহলে এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রাই এটা হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের ভার তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে আমরা কি শিখতে পেরেছিলাম যে ভার্বকে আমরা কিভাবে প্রশ্ন করব কে বা কারা দ্বারা ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা কাকে খুঁজে পাবো সাবজেক্ট আর কি বা কাকে দ্বারা যখন প্রশ্ন করবো সেক্ষেত্রে কাকে পাবো অবজেক্টকে পাবো তাহলে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন হি ট্রাইজ ইট সে ইহা চেষ্টা করে তাহলে যদি আমরা ভার্বকে প্রশ্ন করি কে চেষ্টা করে তাহলে কি পাচ্ছি আমরা সে তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো কি সে তারপর সে চেষ্টা করে সে কি চেষ্টা করে আমরা ভার্বকে প্রশ্ন করব কি কি দ্বারা সে কি চেষ্টা করে সে ইহা চেষ্টা করে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে ইহা মানে ইট এটা হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের তিনটি উপাদান আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম এবার যে কাজটি করব যেহেতু আমরা তিনটি উপাদান পেয়েছি সুতরাং আমাদের স্ট্রাকচার তার মানে আমাদের মনে রাখার কৌশল আমরা চলে যাব লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে তাহলে প্রথম কাজ কার আন্ডারলাইন করা হয়েছে অবজেক্ট তার মানে প্রথম কাজটা আমাদের আমাদের হবে কি অবজেক্টের সাথে তাহলে এখানে কি আছে হি সাবজেক্ট ভার্ভ হচ্ছে ট্রাইস আর এখানে কি আছে ইট এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি করবো প্রথমত এই ইটকে নিয়ে আসবো প্রেসিভ করার সময় তাহলে লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে ইট ইট তারপর কি বলা হয়েছে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে অবজেক্টকে আমরা কি করলাম সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে আসলাম জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বলে তাহলে ভিওয়ার্স এখানে কার কাজ বলা হয়েছে অক্সিলারি ভার্ব আর আমরা জানি অক্সিলারি ভার্বগুলো হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার্ড হ্যাভেস হ্যাড ডোডাস ডিড ক্যান কুড ম্যামার শেল শুড উইল উড মাস্ট এগুলো তাহলে ভিওয়ার্স এখন দেখতে হবে আমি যেহেতু দেখতে পাচ্ছি বাকি কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই মানে সাহায্যকারী ভার্ব নেই সেক্ষেত্রে কি করতে পারি হি ট্রাইস ট্রাই মানে কি চেষ্টা করা এটার মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম যেহেতু ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যে মূল ভার্ব আছে আর আমরা শিখতে পেরেছিলাম যে যদি বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাকে বসো আর যদি না থাকে আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে বানিয়ে অক্সিলারি ভার্বটা নিয়ে আসতে হবে প্রেসিপটা সম্পূর্ণ করার জন্য তাহলে এখানে এই বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই কে আছে মূল ভার্ব ট্রাইস তাহলে ভিওয়ার্স এই ট্রাইস মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম আর আমাদের উপরে কি বলা হয়েছে প্রেজেন্ট ইনভিটেন্স হলে সেক্ষেত্রে আমরা কি নিয়ে আসতে পারি পার্সন অনুসারে অক্সিলারি ভার্বগুলো নিয়ে আসতে পারি এম ইজ আর তাহলে হি ট্রাইস ইট এখানে দেখতে পাচ্ছি কি ট্রাইস তার মানে কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে আর প্রেজেন্ট ফর্মে আছে বিধায় আমরা কি আনতে পারি এম আনতে পারি ইজ আনতে পারি এবং আর আনতে পারি তবে শর্ত হচ্ছে যে এখানে আমার কে আছে আমাদের সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি কে আছে ইট ইট মানে কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে ভিওয়ার্স আমরা ইটের সাথে কি এম বসাতে পারবো অবশ্যই না ইটের সাথে আর সেটাও না তাহলে আমরা কি বসাবো ইটের সাথে কি ইজ তাহলে আমরা বসাতে পারি যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা বসাতে পারি ইজ ইট ইজ তারপর ভিওয়ার্স আমাদের দুই নম্বর কাজটি হয়ে গেল প্রথম কি করলাম অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসলাম তারপর কি জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বলে তাহলে আমরা অক্সিলারি ভার্ব কি নিয়ে আসলাম ইট ইজ এবার আমরা মানে সেকেন্ড সেকশনে যাব আমাদের সেকেন্ড স্টেপে বলা হয়েছে ভিথি বলে বলো আমায় তার মানে ভিওয়ার্স ভিথি মানে কি মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আর এটাকে আমরা কি করি প্রেজেন্ট হলে বি ওয়ান পাস্ট হলে ভি টু আর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হলে কি কি লিখি আমরা বি থ্রি তাহলে ভিওয়ার্স এখন বি থ্রি কার করব কার হয় সাবজেক্টের অবশ্যই অবশ্যই না তার মানে বি থ্রি মানে হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে কার সাথে আমরা কাজটা করবো এখন ভার্বের সাথে আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ভার্ব কে আছে ট্রাইস আর ট্রাইস এসেছে কার কাছ থেকে ট্রাই থেকে তার মানে ট্রাইটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ফর্ম আমাদের কি চাই দেখানে কি ডিমান্ড রয়েছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টি
ট্রাইড আমাদের পাস্ট ফর্ম এবং ট্রাইড আমাদের কি পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে আমরা এই ট্রাই থেকে আমরা কি করব তার তিন নাম্বার রূপটি নিয়ে আসব তাহলে কি হবে ট্রাইড ইট ইজ ট্রাইড তারপর আমরা ভি থ্রি বলে বলো আমায় আমরা ভি থ্রি কে নিয়ে আসলাম বলবো না তো প্রিপোজিশনকে এইবার ভিউয়ার্স যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিপোজিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মানে বাক্যে কোনো প্রিপোজিশন নেই সুতরাং আমাদেরকে যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে বলা হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু বাড়তে কাজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে প্রিপোজিশন নিয়ে আসতে হবে যেহেতু আমাদের বাক্যে নেই তাহলে ভিওয়ার্স কোন প্রিপোজিশনগুলো নিয়ে আসবো আমরা যেহেতু অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করছি ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্টে বেলায় আমি আবার বলছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এর সময় আমরা কি করব বাইকে প্রিপোজিশন হিসেবে আমাদের প্যাসিভ বাক্যে বসাবো আর বাকি কত রইল ফাইভ পারসেন্ট তার মানে ভিওয়ার্স ওই ফাইভ পারসেন্টে বিভিন্ন প্রিপোজিশন হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন প্রিপোজিশন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে অ্যাট সেই ক্ষেত্রে হতে পারে উইথ সেই ক্ষেত্রে হতে পারে অ্যাবাউট এইগুলো তাহলে ভিওয়ার্স যেহেতু আমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্টে বলে আমরা কি আনবো বাই আনবো সুতরাং আমরা এখন বাই আনতে পারি আর যখন আমরা ওই প্রিপোজিশনগুলো নিয়ে আসবো বা আদার্স প্রিপোজিশনগুলো নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটা কি হবে অন্যান্যই হবে তার মানে ওই ভার্বের সাথে কি ফিক্সড করা থাকে যেমন মনে করুন আমাদের বলা হয় নো নো মানে কি জানা ঠিক যখন বাক্যে নৌ থাকবে সে ক্ষেত্রে কি আমরা বাই বসাতে পারবো না কেন পারবো না কারণ আমরা যে নোর পর কি হবে টু হবে তাহলে যদি বলা হয় হি নোজ মি আম নন টু হিম রাইট তাহলে এই টু নোন টু হয়ে গেল তার মানে কি এখন আর বাই হবে না ঠিক এইভাবে করে আমরা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের বেলায় কাকে নিয়ে আসবো বাইকে নিয়ে আসবো আর হাতে কোনো কয়েকটি ভার্ব থাকবে যার জন্য আমরা কি নিয়ে আসবো অন্যান্য প্রিপোজিশন নিয়ে আসবো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা কি করতে পারি ইট ইজ ট্রাইড তারপর বলবো না তো কাকে প্রিপোজিশনকে তাহলে এখানে নাই প্রিপোজিশন তাও কি করবো আমরা নিয়ে আসবো আর কোনটা নিয়ে আসবো বাই বাই তারপর ইট ইজ ট্রাইড বাই আমরা থার্ড সেকশনে যাব এখানে বলা হয়েছে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয়ে তাহলে ভিওয়ার্স এখানে প্রথম কার কথা বলা হয়েছে সাবজেক্ট তার মানে আমরা প্রথম উক্ত কাজ করেছিলাম কার অবজেক্টের তারপর ভার্বে আর বাকি রইলোকে সাবজেক্ট এবার এই সাবজেক্ট কিন্তু আর এখানে থাকবে না কোথাও চলে যাবে সবার শেষে কারণ আমাদের ডিমান্ড অনুযায়ী বলা হয়েছে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয়ে তাহলে এখানে কে আছে সাবজেক্ট হি ভিওয়ার্স এখন হিটাকে যদি আমি এখানে বসাই তাহলে আর সাবজেক্ট হিসেবে বসবে না কেন বসবে না কারণ আমরা জানি সাবজেক্ট সবার প্রথমে বসে আর অবজেক্ট পরে বসে তাহলে এখানে অলরেডি আমরা সাবজেক্ট কাকে পাচ্ছি ইট পাচ্ছি তাহলে এই হিটাকে যদিও আমরা এখন কাজ করি আমরা কি সাবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ আমরা কি সাবজেক্টিভ ফর্মে বসাতে পারবো অবশ্যই না কি বলা হয়েছে সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয় তার মানে সাবজেক্ট আছি এখন আমি কি হয়ে যাব অবজেক্ট হয়ে যাব তাহলে ইট ইজ ট্রাইড বাই আর হি এর অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে হি তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের বাক্য লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে হি ট্রাইজ ইট সে ইহার চেষ্টা করে আর ইট ইজ ট্রাই বা হিম ইহা তার দ্বারা চেষ্টা করা হয় বা তার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় ভিওয়ার্স আশা করে বুঝতে পেরেছেন লক্ষ্য করুন কী বলা হয়েছে এখানে হি ট্রাইজ তার মানে কি এই ভার্বটা বলে দিচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্টটা কি স্ট্রং সক্রিয় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইজ ট্রাইড এই ভার্ব ভার্বের রূপটা বলে দিচ্ছে তার সাবজেক্ট কি নিষ্ক্রিয় কারণ ইট ইজ স্ট্রাইড ইহার চেষ্টা করা হয় সে নিজের চেষ্টা করে না সে জন্য এটা কি প্যাসি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আমরা সম্পন্ন করেছি প্রেজেন্ট ইনভি টেন্সের ভয়েস এখন আমরা সম্পন্ন করব পাস্ট ইনভি টেন্সের ভয়েস তার মানে হচ্ছে যদি বাক্যটি পাস্ট টেন্সে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত আমাদের অবশ্যই যেহেতু বলা হয়েছে আমাদের বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা টেন্স অনুযায়ী কী করব অক্সিলারি ভার্বগুলো নিয়ে করব বা নিয়ে আসব তাহলে বলা হয়েছে পাস্ট ইনভি টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসতে পারি ওয়াজ অথবা ওয়ার আমরা প্রেজেন্টে নিয়ে এসেছিলাম অ্যাম ইজ আর আর এখন কি করব পাস্ট ইনভি টেন্স হলে ওয়াজ অথবা ওয়ারকে নিয়ে আসবো অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে লক্ষ্য করুন কী বলা হয়েছে আমাদের অ্যাক্টিভে বলা হয়েছে শি ওয়ান্টেড আ ফ্যান সে একটি কলম চেয়েছিল তার মানে ভিওয়ার্স এখন আমরা দেখবো এ বাক্যে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট আছে কি না এ বাক্যে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে এখানে ওয়ান্টেড তারপর শি হলো এ বাক্যের সাবজেক্ট তারপর আ প্যান সে কী চেয়েছিল একটি কলম আ প্যান এটা হচ্ছে আমাদের এ বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা তিন তিনটি উপাদান পেয়ে ফেললাম এবার যে কাজটি আমরা করব সে কাজটি হচ্ছে যেহেতু আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট পেয়েছি সুতরাং আমাদের প্
তাহলে আমরা এই বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব খুঁজে পাচ্ছি না বা দেখতে পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে তবে কি বানাবো কিভাবে বানাবো আমরা এখন কোথায় ফোকাস করবো ভার্বের দিকে ওয়ান্টেড তার মানে ভিওয়ার্স আমরা জানি ওয়ান্ট অর্থ হচ্ছে চাওয়া আর ওয়ান্ট মানে হচ্ছে কি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু এখানে কে আছে ওয়ান্টেড এটা হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট ইনিভিটেন্সে রয়েছে আর যেহেতু পাস্ট ইনিভিটেন্সে রয়েছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ওয়াজ অথবা ওয়ারকে আমরা এখানে বসিয়ে ফেলবো এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোনটা বসাবো ওয়াজ না ওয়ার ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আ প্যান একটি কলমকে বলা হচ্ছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে কি যদি বাক্যটি বা সাবজেক্টে সিঙ্গুলার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্ব কি হবে সিঙ্গুলার হবে আর যদি সাবজেক্ট প্লুরাল ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্ব কি হবে সেম প্লুরাল হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার এটা কি বহুবচন ওয়ার প্লুরাল ফর্ম তাহলে আমরা কি করব আ প্যান একটি কলম তার মানে এটি কি সিঙ্গুলার সেজন্য কাকে নিয়ে আসতে পারি আমরা ওয়াজকে নিয়ে আসতে পারি আ প্যান ওয়াজ তারপর কি বলা হয়েছে ভি থ্রি তার মানে আমাদের দ্বিতীয় স্টেপে কি কী বলা হয়েছে ভি থ্রি নিয়ে আসতে হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্মকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ভিওয়ার্স এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান্টেড ওয়ান্ট প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়ান্টেড পাস্ট ফর্ম এবং ওয়ান্টেড পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম তাহলে সেমটি আমরা বসাতে পারি এখানে আ প্যান ওয়াজ ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড তারপর আমাদের যে সূত্রে বলা হয়েছিল একটু প্রিপোজিশন নিয়ে আসতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসবো বাইকে নিয়ে আসবো আ প্যান ওয়াজ ওয়ান্টেড বাই তারপর সবশেষে কি করব তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারেনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয়ে তার মানে এখন কার কাজ সাবজেক্টের কাজ যেহেতু আমরা অলরেডি একটা সাবজেক্ট পেয়েছি এটা কাজ করেছি আমাদের ওয়ান্টেডে কাজ করেছি বাকি কে রইল সি মানে সাবজেক্ট রইল তাহলে আমরা কি করব বাইয়ের পর এই সাবজেক্টকে আমরা বসিয়ে ফেলব বাট যেহেতু সাবজেক্ট পেয়েছি তাহলে এটা কি কোন হিসেবে বসবে অবজেক্ট রূপে বসবে তাহলে সি হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম তার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে কি হার তাহলে কি লিখতে পারি আ প্যান ওয়াজ ওয়ান্টেড বাই হার ভিওয়ার্স আমাদের একটি বাক্যটি ছিল সি ওয়ান্টেড আ প্যান সে একটি কলম চেয়েছিল আর আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল আ প্যান ওয়াজ ওয়ান্টেড বাই হার তার দ্বারা বা তার মাধ্যমে একটি কলম চাওয়া হয়েছিল ভিওয়ার্স আশা করে বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স এখন আমরা সম্পন্ন করব ফিউচার ইনভিটেন্সের ভয়েস তার মানে যদি বাক্যটি ফিউচার ইনভিটেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসবো বি কে নিয়ে আসবো লক্ষ্য করুন কী বলা হয়েছে লিজা উইল কমপ্লিট দিস তার মানে লিজা ইহা সম্পন্ন করবে তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে লিজা উইল কমপ্লিট উইল মানে কি মডেল অক্সিলারি ভার্ভ এবং এটি কি ফিউচার নির্দেশ করছে আর লিজা উইল কমপ্লিট দিস তার মানে লিজা হচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্ট উইল হচ্ছে এই বাক্যের মডেল অক্সিলারি ভার্ভ এবং কাকে দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিট কমপ্লিট মানে সম্পূর্ণ করা সেক্ষেত্রে এটা কি মূল ভার্ভ তারপর কাকে দেখতে পাচ্ছি দিস এইটা হলো আমাদের এই বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা তিনটি উপাদান পেয়ে ফেললাম লিজা উইল কমপ্লিট দিস সেক্ষেত্রে আমরা দেখব এখন এটি কিভাবে সম্পন্ন করা যায় যেহেতু আমাদের অবজেক্ট আছে প্রথমত কাকে নিয়ে আসবো অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো তাহলে দিস আছে আমরা দিস লিখব দিস তারপর আমাদের কি বলা হয়েছিল যে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ভ বলে তাহলে এখানে কে আছে অক্সিলারি ভার্ভ উইল ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমরা উইল আছে সুতরাং আমরা আর অক্সিলারি ভার্ভ বানিয়ে নিয়ে আসবো না কারণ আমরা এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি উইলকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা দিস উইল লিখে ফেলবো দিস উইল তারপর যে কাজটি করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কোন টেন্সে রয়েছে ফিউচার ইনিভি টেন্সে রয়েছে কেন আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস মূলভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে সাবজেক্ট লিজা শ্যাল উইল এখানে কিছু উইল আছে প্লাস মূলভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম এই স্ট্রাকচার হলে আমরা কি জানি ফিউচার ইনিভি টেন্স আর সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করবো যেহেতু ফিউচার ইনিভি টেন্সে রয়েছে ঠিক উইলের পর বা শেলের পর আমরা কি করব একটা বি যোগ করে ফেলবো তাহলে দিস উইল বি তারপর কি বলা হয়েছে আমরা কি করব এখন এই যে আমরা অবজেক্টে কাজ করলাম এবং অক্সিলারি ভার্বে কাজ করলাম এখন কি করব যখন বাক্যে দেখব আমরা উইল এবং শেল আছে সেই ক্ষেত্রে তারপর কি বসবে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে কিন্তু যখন দেখব উইলের সাথে বি আছে তারপর শেলের সাথে বি আছে কেন সাথে বি আছে মানে মডেল অক্সিলারি ভার্বের পর যখন বি থাকবে সেই ক্ষেত্রে আর আমরা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে পারবো না কি হয়ে যাবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম হয়ে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি দিস উইল বি তারপর কি আছে কমপ্লিট হয়ে যাবে কি তার পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম কমপ্লিটেড তাহলে লিখতে পারি দিস উইল বি কমপ্লিটেড প্লিট্যাট দিস উইল বি কমপ
ঠিক সেই ক্ষেত্রে এই নামটি আমরা এখানে রেখে দিব আর কেন কারণ তার পরিচয় পাওয়ার জন্য দিস উইল বি কমপ্লিটেড বাই হার যদি দেই তাহলে তার দ্বারা তার মাধ্যমে কিন্তু কে ছিল আমাদের বাক্যে লিজা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যদি বাক্যে প্রোনাউন থাকে তার অবজেক্টিভ ফর্মটা বসাবো আর যদি বাক্যে নাউন থাকে সেই ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন করব না তাহলে কে আছে লিজা আমরা কি লিখবো বাই লিজা তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের একটি বাক্যটা ছিল লিজা উইল কমপ্লিট দিস লিজা ইহা সম্পূর্ণ করবে আর আমাদের পেসিপটি হয়ে যাচ্ছে দিস উইল বি কমপ্লিটেড বাই লিজা লিজার মাধ্যমে বা লিজার দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ করা হবে ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আমরা সম্পূর্ণ করলাম প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার ইনভিন টেন্স এবার সম্পূর্ণ করবো প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ভিওয়ার্স আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কীভাবে চিনবো আমরা জানি এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস মূল ভাবের সাথে আমি যুগ প্লাস বাকি অংশ বা অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি বাক্যে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার থাকে তার মানে কি অ্যামিজার হচ্ছে প্রেজেন্ট ওয়াজ ওয়ার হচ্ছে পাস্ট আর শেল বি উইল বি এগুলো এগুলো কি ফিউচার যদি ভিওয়ার্স এরকম থাকে তারপর কি থাকে ভি ওয়ান প্লাস আইনজি যুগ তার মানে মূল ভাবের সাথে যখন আইনজি যুক্ত ফর্ম হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে এগুলো কি কন্টিনিউস টেন্স বহন করবে বা কন্টিনিউস টেন্সের পরিচয় দেবে তা লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে যদি বাক্যটি কন্টিনিউস টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে সকল কন্টিনিউস টেন্সের সময় প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হলে আমরা কি করবো সবশেষে কাকে নিয়ে আসবো বিংকে নিয়ে আসবো কেন কারণ আমরা জানি বিংটা কি বিংয়ের সাথে আইন নিযুক্ত হয়েছে তার মানে আমরা পরবর্তীতে যখন দেখতে পাবো বিং আমরা বুঝতে পাবো যেন এর আগের বাক্যটা কি কেমন ছিল কন্টিনিউস ফর্মে ছিল লক্ষ্য করুন কী বলা হয়েছে আমাদের অ্যাক্টিভি বলা হয়েছে সায়মা ইজ রিডিং আ বুক সায়মা একটি বই পড়ছে ভিওয়ার্স এ বাক্যে কাকে দেখতে পাচ্ছি সায়মা এটা হচ্ছে এ বাক্যের সাবজেক্ট আর ইজ হচ্ছে এ বাক্যের অক্সিলাই ভার্ব তারপর কাকে দেখতে পাচ্ছি রিডিং মূল ভাবের সাথে নিযুক্ত ফর্ম হয়েছে তাহলে এটা একটি ভার্ব আর বাকি হচ্ছে আবোগ এ বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সাইমা ইজ রিডিং আবোগ সাইমা একটি বই পড়ছে তাহলে ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব এই যে এমিজার প্লাস মূল ভাবের সাথে আইনি যুগ কী বলা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস বাকি অংশ ভি ওয়ান কি এখানে প্লাস আইনি যুক্ত ফর্ম তার মানে ভিওয়ার্স যখন দেখব যে সাবজেক্ট প্লাস এমিজার প্লাস ভি ওয়ান মানে হচ্ছে মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইনি যুক্ত ফর্ম তাহলে এখানে কে ছিল রিড হয়ে গেল কি রিডিং আর এই ক্ষেত্রেটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রথমত অবজেক্ট নিয়ে আসব তাহলে কি আছে অবজেক্ট বৌ আমরা লিখতে পারি আ বৌ তারপর যেহেতু আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানিয়েছি ঠিক সেই ক্ষেত্রে কী করবো সাবজেক্টের উপর কার অবস্থান ভার্বের অবস্থান এবার কে আছে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে একটি অক্সিলারি ভার্ব কারণ আমাদের বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব থাকলেও আমাদের নিয়ে আসতে হবে না থাকলেও আমাদের কী করতে হবে বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে ইজ হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব মানে সাহায্যকারী ভার্ব তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে বসাতে পারি তাহলে সাইমা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার সেজন ইজ বসেছে ঠিক আবো এটাও কি একটা বই তার মানে এটাও কি সিঙ্গুলার ঠিক আমরা এটাই রেখে দিব আবো ইজ তারপর যে কাজটি করতে হবে ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে আমাদের কন্টিনিউস টেন্স মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে যেন আমরা চিনতে পারি এটা কন্টিনিউস কন্টিনিউস ফর্মে ছিল ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসবো বিংকে নিয়ে আসবো কখন এই অক্সিলারি ভার্ব প্লাস এই মূল ভাবের সাথে নিযুক্ত ফর্মটার মাঝখানে আমরা কাকে নিয়ে আসবো বিংকে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আ বুক ইজ বিং আমরা এই বিংটা কেন নিয়ে আসলাম কারণ কন্টিনিউস ফর্মটা আছে বিদায় যেন আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারি এই ওই বাক্যটি অ্যাক্টিভটি কী ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ছিল বা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে ছিল তাহলে আ বুক ইজ উইং তারপর আমাদের এই উইংটা হচ্ছে আমাদের কি অতিরিক্ত অংশ তারপর আমরা কি করব যখন বাক্যে দেখব যে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার রয়েছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে তারপর কি হয় মূল ভাবের সাথে আইনিযুক্ত ফর্ম হয় আর যখন দেখব ইজ উইং এম বিং আর বিং ওয়াজ বিং ওয়ার বিং ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা মূল ভাবের সাথে আইনিযুক্ত ফর্ম করতে পারব না তখন আমরা কি করব মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তৈরি করে ফেলবো তাহলে এখানে কী আছে মূল ভার্ব রেড আর আমরা রিডের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা কী জানি রেড তাহলে আমরা লিখতে পারি আ বুক ইজ উইং রেড রিড রেড রেড বানানটা একই রকম থাকবে তাহলে আ বুক ইজ উইং রেড তারপর বাই প্রিভিউশন আর এখানে কী আছে সাবজেক্ট হয়ে যাবে কি এ বাকের অবজেক্ট বাই এখন কি আমরা হার লিখবো অবশ্যই না কী আছে এখানে সাইমা এখন নাউন ফর্ম রয়েছে
ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী বাক্যটি খেয়াল করব আমাদের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে একটিবে বলা হয়েছে নোশিন ওয়াজ টেলিং আ স্টোরি তা আমার নোশিন একটি গল্প বলছিল ভিউয়ার্স এই বাক্যটি কেমন দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যে সাবজেক্ট রয়েছে কি নোশিন ওয়াজ হচ্ছে এই বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব তাহলে এটা একটু ভার্ব আবার টেলিং টেল মানে কি বলা সেক্ষেত্রে এটাও কি একটি ভার্ব তারপর আ কি বলছে আ স্টোরি এটি গল্প বলছে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিউয়ার্স আমার আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে উপাদানগুলো ছিল বা আমাদের ডিমান্ড যে ছিল যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটি এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখন প্রেসিভ করতে পারি আর ঠিক সেই ক্ষেত্রে কাকে নিয়ে আসবো আগে অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো তাহলে অবজেক্ট কে আছে আ স্টোরি একটি গল্প তাহলে এটাকে আমরা কি করব এবারে সাবজেক্ট বানাবো আ স্টোরি আ স্টোরি একটি গল্প তারপর কি করব যেহেতু আমরা জানি সাবজেক্টের পর কার অবস্থান ভার্বের অবস্থান ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন ভার্বটা নিয়ে আসবো আমরা জানি আমাদেরকে প্রেসিভ করার সময় অবশ্যই অবশ্যই কাকে নিয়ে আসতে হয় অক্সিলারি ভার্বকে নিয়ে আসতে হয় আমাদের বাক্যে থাকুক আর না থাকুক আমাদেরকে এটা কি করতে হবে নিয়ে আসতে হবে তবে দেখতে পাচ্ছি কাকে এখানে নৌশিন ওয়াজ টেলিং আ স্টোরি তাহলে এখানে কে আছে ওয়াজ ওয়াজ হচ্ছে একটি অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু বাক্যে রয়েছে অক্সিলারি ভার্ব সেহেতু আমাদের আর বানিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই আমরা এটিকে বসে ফেলবো এবার নৌশিন একটি মেয়ে ঠিক এটি কোন ফর্মে আছে সিঙ্গুলার ফর্মে রাইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্ম সেই জন্য ওয়াজটা কে সিঙ্গুলার আ স্টোরি একটি গল্প ঠিক এটিও কি একটি সিঙ্গুলার ফর্ম সেই ক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসবো ওয়াজটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি বা নিয়ে আসবো আ স্টোরি ওয়াজ তারপর যেহেতু দেখতে পাচ্ছি ওয়াজের পর কে আছে এম ইজার ওয়াজ ওয়াজ সবসময় ডিমান্ড করে কি তারা তাদের সাথে কি থাকবে একটি মূল ভার্ব থাকবে তার সাথে আইনযুক্ত ফর্ম থাকবে কিন্তু যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রেসিভ করতে বলা হয়েছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো না এই টেলিং ফর্মটি রাখতে পারবো না আর এইটি রাখতে পারবো না বিধি আমরা কাকে নিয়ে আসবো বলা হয়েছে পাস্ট কন্টিনিউস ট্যান্স হলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস মূল ভার সাথে আইনযুক্ত ফর্ম হলে আমরা কাকে নিয়ে আসবো বিং নিয়ে আসবো আর এখন কি করতে পারি আর স্টোরি ওয়াজ বিংটা কোথায় বসাবো আমরা এই ওয়াজ এবং টেলিং এর মাঝখানে বসাবো কেন বসাবো কারণ আমরা পরবর্তীতে যেন বুঝতে পারি আমাদের আগের বাক্যটি কি কেমন ছিল পাস্ট কনিনিয়াস ট্যান্সে ছিল ওয়াজ দেখে চিনব পাস্ট আর বিং দেখে চিনব কি কনিনিয়াস ট্যান্স তাহলে আমরা কাকে লিখতে পারি আই স্টোরি ওয়াজ বিং ভিউয়ার্স এখন কি দেখতে পাচ্ছি আমরা নিয়ে আসলাম কাকে আই স্টোরি ওয়াজ বিং আর এখন কে আছে মূল ভার্বের সাথে নিযুক্ত ফর্ম এটাকে আমরা রাখবো না কেন তো ওর জন্য কাকে নিয়ে আসলাম বিং নিয়ে আসলাম ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি ওয়াজ বিং অ্যাম বিং ইজ বিং আর বিং যখন থাকবে সেই ক্ষেত্রে তারপর কি হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি আর স্টোরি ওয়াজ উইং টেলিং এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে টোল্ড আর স্টোরি ওয়াজ উইং টোল্ড টোল্ড তারপর যেহেতু আমাদের সূত্র অনুযায়ী কাকে নিয়ে আসতে হবে একটি প্রিপোজিশন নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসতে পারি বাই তারপর কে আছে নৌশিন এটি মেন নাম তার মানে কি এটি কি সাবজেক্ট এবং এটি কি নাউন ফর্ম যেহেতু নাউন ফর্মে আছে অবশ্যই আমরা তাকে চেঞ্জ করতে পারবো না যদি প্রনাউন ফর্ম থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম তাকে চেঞ্জ করতাম কি সাবজেক্ট থাকলে তাকে তার অবজেক্টটা বসিয়ে ফেলতাম যেহেতু নাউন আছে আমাকে নাউনটাই রাখতে হবে তার পরিচয়টি পাওয়ার জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি কি লিখতে পারি আর স্টোরি ওয়াজ বিং টোল্ড বাই নৌশিন ভিউয়ার্স আমাদের একটি বাক্যটি ছিল নৌশিন ওয়াজ টেলিং আ টেলিং আ স্টোরি নৌশিন একটি গল্প বলছিল আর আমাদের প্রেসিপি হয়ে যাচ্ছে স্টোরি ওয়াজ উইং টোল্ড বাই নৌশিন নৌশিনির মাধ্যমে বা নৌশিনের দ্বারা কি একটি গল্প বলা হচ্ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স আমরা এখন দেখে নিব যে আমাদের ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স থাকলে কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে তখন কি বলা হয়েছে একটি বলা হয়েছে শি উইল বি ক্রিয়েটিং আ প্রবলেম তার মানে সে একটি সমস্যা তৈরি করতে থাকবে ভিউয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে সাবজেক্ট শি উইল বি একসাথে হবে তারপর ক্রিয়েটিং তারপর কি এখানে হচ্ছে ভার্ব এটা একটু ভার্ব এবং কি আ প্রবলেম এটা আমাদের এই বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিউয়ার্স আমরা আমাদের তিনটি উপাদান পেয়ে গেলাম এবার আমাদের যে কাজটি করতে বলা হয়েছে প্যাসিভ তার মানে আগে কাকে নিয়ে আসবো অবজেক্টকে নিয়ে আসবো এই বাক্যের সাবজেক্ট হিসাবে তাহলে আ প্রবলেম আ প্রবলেম তারপর কে আছে যেহেতু আমাদের অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি উইল বি একসাথে আমরা সেটাকে বসি ফেলবো আর এখানে কে আছে সি তার মানে সেই সাথে উইল বি এবং আ প্রবলেম তার সাথে কি উইল বি বসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি আ প্রবলেম উইল বি বি তারপর যেহেতু ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি উইল বি এরপর কে আছে মূল ভার্বের সাথে
ভিং বসাবো আর প্রবলেম উইল বি ভিং ভিং তারপর যেহেতু ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পারি যে এখানে কে আছে উইল বি তারপর কি হয়েছে ক্রিয়েটিং হয়েছে আইন যুক্ত ফর্ম হয়েছে থাকতে পারতো শ্যাল বি কি হবে উইল বি শ্যাল বি কি হবে ক্রিয়েটিং হবে বাট এখন কাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে উইল বি উইং যখন ভিওয়ার্স উইল বি উইং শ্যাল বি উইং হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আর কি আইনযুক্ত ফর্ম বসাতে পারবো না তখন কি করবো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাবো তাহলে কার বি থ্রি বসাবো ক্রিয়েটিং এর আমরা জানি ক্রিয়েট হচ্ছে কি মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি ক্রিয়েটেড এবং তার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে কি ক্রিয়েটেড তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আর প্রবলেম উইল বি উইং ক্রিয়েটেড ক্রিয়েটেড তারপর যেহেতু আমাদের বাক্যের ডিমান্ড ছিল কি একটি প্রিপোজিশন সেক্ষেত্রে আমরা কাকে নিয়ে আসতে পারি বাইকে নিয়ে আসতে পারি আর প্রবলেম উইল বি উইং ক্রিয়েটেড বাই এখানে কি আছে সি হলো আমাদের এবার সাবজেক্ট আমরা এখন কি লিখবো অবজেক্ট লিখবো এখন যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি কি সি মানে প্রোনাউন ঠিক আমরা কিন্তু এই সিটাকে রাখতে পারবো না কি রাখবো আমরা তার অবজেক্টিভ ফর্ম যদি নাউন হতো তাহলে সেটাই বসে ফেলতাম যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কে প্রোনাউন সি তার অবজেক্টিভ ফর্মটি হচ্ছে কি হার তাহলে লিখতে পারি হার বাই হার তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের বাক্যটা হয়ে যাচ্ছে একটিভে ছিল শি উইল বি ক্রিয়েটিং আ প্রবলেম আমাদের প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে আ প্রবলেম উইল বি উইং ক্রিয়েটেড বাই হার ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স এবার আমরা সম্পূর্ণ করব প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস তার মানে ভিওয়ার্স যদি বাক্যটি থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এবং পাস্টে থাকলে ফিউচার থাকলে কি করতে পারি আমরা লক্ষ্য করুন বলা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাব হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি তার মানে ভিওয়ার্স আমাদেরকে দেখতে হবে বাক্যটি কোন বাক্য কোন টেন্সে রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম প্লাস বাকি অংশ বা অবজেক্ট আর ঠিক পাস্ট কি হচ্ছে হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তার মানে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তারপর ফিউচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ একসাথে হবে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি মানে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভিওয়ার্স যদি এই ধরনের কোনো স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাই ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যখন দেখব প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট টেন্সার রয়েছে আমাদের বাক্যে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব একটি বাড়তি জিনিস নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে বিং কেন কারণ আমরা যেন বাক্যে যখন বিং বসাবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আগের যে বাক্যটি মানে অ্যাক্টিভটি কিসে ছিল পারফেক্টে ছিল তার মানে এটি হচ্ছে কি পারফেক্টের চিহ্ন বা লক্ষণ যখন আমরা ভি ই আই এন জি ভিং দেখি সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা দেখতে পারি যে এই ভিং হচ্ছে কি কন্টিনিউস টেন্সের লক্ষণ আর যখন বি বি ডবলু এন ভিং দেখবো ঠিক সেক্ষেত্রে কি পারফেক্ট টেন্সের লক্ষণ বা ধরন তাহলে ভিওয়ার্স আমরা দেখবো এখানে অ্যাক্টিভে কি বলা হয়েছে ভিওয়ার্স আমাদের অ্যাক্টিভ বাক্যে বলা হয়েছে আদিল হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড আদিল হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড আদিল কাজটি করেছে তার মানে ভিওয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছি কাকে আদিল এ বাকে সাবজেক্ট আর এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাজ এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আর ডান মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ইটু টু ভার্ব আর দ্য ওয়ার্ল্ড কাজটি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এ বাক্যে অবজেক্ট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আদিল হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড এখন আমরা কি করব অবজেক্টকে কাকে কোথায় নিয়ে আসবো আমরা সাবজেক্ট ওখানে নিয়ে আসবো দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তারপর যে কাজটা করতে হবে সে কাজটি হচ্ছে কে আছে এখানে দ্য ওয়ার্ল্ড যেহেতু সাবজেক্ট রয়েছে আমাদের কি করতে হবে একটি অক্সিলারি ভার্বকে নিয়ে আসতে হবে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে হ্যাজ আছে আমরা কি করতে পারি এটাকে নিয়ে আসতে পারি কারণ আদিল হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেজন্য ভার্বটা কি সিঙ্গুলার দ্য ওয়ার্ল্ড কাজটি এটাও কি সিঙ্গুলার সেজন্য আমরা কি বসাতে পারি হ্যাজ বসাতে পারি দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ তারপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে আদিল হ্যাজ ডান তার মানে কি হ্যাজ প্লাস বি থ্রি হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি যখন এই প্যাটার্নটি আমরা দেখতে পাবো ঠিক সেই ক্ষেত্রে তাদের মাছ কেন আমি কাকে নিয়ে আসবো ভিনকে নিয়ে আসবো কেন কারণ পরবর্তীতে যেন বুঝতে পারি আমরা ওই বাক্যটি কিসে ছিল পারফেক্ট অ্যান্স ছিল যখন হ্যাজ দেখবো হ্যাভ দেখবো তখন বুঝবো কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্স আর যখন হ্যাড দেখবো তখন বুঝবো কি এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যখন শেয়াল হ্যাভ উইল হ্যাভ দেখবো তখন বুঝতে পারবো এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আর সবগুলোর জন্য কাকে নিয়ে আসবো ভিনকে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা লিখতে পারি দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ এখন কি আমরা ডান লিখবো না কেন লিখবো না কারণ যেহেতু পারফেক্ট টেন্স আমরা পেয়েছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স
তারপর আমাদের সূত্র অনুযায়ী কাকে নিয়ে আসবো বাই আর এখানে গেছে আদিল আদিল কি একটি ছেলের নাম এবং এটি কি নাউন ফর্মে আসছে সুতরাং আমরা তারপর নাউন ফর্মটি নিয়ে আসব না কারণ নাউন যদি না নিয়ে আসি তাহলে আমাদের বাক্যের যে পরিচয় আমরা সেটা পাবো না তাহলে আমি লিখতে পারি দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই আদিল ভিওয়ার্স আমাদের একটি বাক্যটি ছিল আদিল হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক আদিল কাজটি করেছে আর এখন কি হয়ে গেল পেসিবে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই আদিল আদিলের মাধ্যমে বা আদিলের দ্বারা কি কাজটি করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী বাক্যটি খেয়াল করব আমাদের একটি বাক্যে বলা হয়েছে শি হ্যাড সিন ইট সে ইহা দেখেছিল ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে সাবজেক্ট শি হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব আর সিন কি মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে এডিকটিভ ভার্ব আর এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি ইট এটি হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের অবজেক্ট তাহলে ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটি উপাদান বিদ্যমান রয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম কাকে নিয়ে আসতে পারি ইটকে নিয়ে আসতে পারি অবজেক্টকে আমরা কি বানাবো এখন সাবজেক্ট বানাবো তাহলে নিয়ে আসতে পারি ইট এভার ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে ইট আছে তার মানে কি সাবজেক্ট আমরা যদি সাবজেক্টের উপর কার অবস্থান ভার্বের অবস্থান তাহলে এখানে ভার্বটি কে আমাদের কোন ভার্ব নিয়ে আসতে হবে অবশ্যই অবশ্যই অ্যাক্টিভ থেকে যখন আমরা প্রেসিভ করবো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে একটি অক্সিলারি ভার্বকে নিয়ে আসতে হবে আর যদি বাক্যে না থাকে তাও আমাদের নিয়ে আসতে হবে বানিয়ে তাহলে ভিওয়ার্স অলরেডি দেখতে পাচ্ছি কে আছে এখানে শি হ্যাড সিন ইট তার মানে এ হ্যাড হচ্ছে এ বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু আছে আমরা আর বানিয়ে নিয়ে আসব না ইট হ্যাড তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাডে পর কে আছে সিন আছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটি রয়েছে তার মানে এটা কোন স্ট্রাকচারে মিলে যাচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি এখানে কে আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কে আছে এখানে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তার মানে কি এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার যেহেতু আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে কাকে নিয়ে আসবো ভিন এবং এই ভিনটি কোথায় বসাবো আমরা হ্যাড প্লাস সিনের মাঝখানে বসাবো তাহলে ইট হ্যাড ভিন ভিন তারপর কে আছে সিন এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না এটা মূলভাবে পাস্ট পার্টিজাল ফর্ম আমাদের কি ভিথিটাই বসাতে হবে তাহলে ইট হ্যাড বিন সিন সিন তারপর কি করবো আমরা এটি আমাদের সূত্র অনুযায়ী প্রিপোজিশন নিয়ে আসবো বাই আর এখানে কি আছে সি এটা হচ্ছে কি একটি প্রোনাউন সাবজেক্ট তাহলে আমরা প্রোনাউন থাকলে তার অবজেক্টিভ ফর্মটা নিয়ে যেতে পারি তাহলে কি আছে এখানে সি আমরা কি নিয়ে যাব তার অবজেক্টিভ ফর্মটি হচ্ছে হার আমরা বায়ের পর তাকে বসিয়ে ফেলবো বাই হার ভিওয়ার্স আমাদের একটি বাক্যটি ছিল শি হ্যাড সিন ইট সে ইহা দেখে দেখেছিল আর আমাদের প্রেসিপটি হয়ে যাচ্ছে ইট হ্যাড বিন সিন বাই হার তার মাধ্যমে বা তার দ্বারা ইহা দেখা হয়েছিল ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন আমাদের একটি বাক্যে কী বলা হয়েছে হি উইল হ্যাভ ট্রাইড দ্য ওয়ে তার মানে হচ্ছে হি উইল হ্যাভ ট্রাইড দ্য ওয়ে ওয়ে মানে কি দ্য ওয়ে মানে উপায়টি বা পথটি তাহলে ভিওয়ার্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হি উইল হ্যাভ ট্রাইড দ্য ওয়ে সে কী করবে উপায়টি চেষ্টা করে থাকবে তার মানে ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে সাবজেক্ট রয়েছে হি হি তারপর এখানে কে আছে ভার্ব উইল হ্যাভ এই সবটা একসাথে বসবে ভার্ব তারপর এখানে কে আছে ট্রাইড মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম দ্য ওয়ে উপায়টি বা রাস্তা বা পথটি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে এটা অবজেক্ট ভিওয়ার্স যেহেতু দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট বসেছে ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের উপাদানগুলো পেয়ে ফেললাম এবং এই বাক্যটি কোন ধরনের বাক্য আমরা এখন দেখব কি বলা হয়েছে ফিউচার টেন্সে বলা হয়েছে শ্যাল হ্যাভ প্লাস অথবা উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি তাহলে শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ এখানে কি আছে উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি তার মানে কি বুঝতে পারছি এটা ফিউচার পারফেক্টেন্সে রয়েছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে কি আছে অবজেক্ট হয়ে যাবে কি এ বাক্যের সাবজেক্ট দ্য ওয়ে দ্য ওয়ে তারপর আমাদের কি করতে হবে ভার্ব বসাতে হবে অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে সেখানে কি আছে উইল হ্যাভ যেহেতু হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তার সাথে উইল হ্যাভ বসে এবং দ্য ওয়ে এটাও কি সিঙ্গুলার সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বসাতে পারি দ্য ওয়ে উইল হ্যাঁ তারপর কি বলা হয়েছে এখানে যদি এরকম থাকে এই স্ট্রাকচারটি থাকে যে উইল হ্যাভ অথবা শ্যাল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি থাকলে আমরা কাকে নিয়ে আসবো ভিনকে নিয়ে আসবো কারণ পারফেক্ট অ্যান্সের স্ট্রাকচার সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এখানে কাছে উইল হ্যাভ আছে আর ট্রাইড আছে ভি থ্রি আছে তার মাঝখানে কাকে বসাবো ভিনকে বসাবো দ্য ওয়ে উইল হ্যাভ ভিন দ্য ওয়ে উইল হ্যাভ ভিন তারপর কি ট্রাইড ট্রাইড তারপর বাই প্রিপোজিশন দ্য ওয়ে উইল হ্যাভ ভিন ট্রাইড বাই কে আছে এখানে সাবজেক্ট হি এটি কি প্রোনাউন তারপর আমরা কি বসাবো তার অবজেক্ট ফর্মটি বসাবো
এখন শিখতে পেরেছি কিভাবে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস করতে হয় আর এখন শিখব আমরা কিভাবে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস করতে হয় তার মানে ভিউয়ার্স বাক্যই থাকবে কি প্রশ্নবোধক ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত আমরা অবশ্যই সবাই জানি যে আমাদের ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স দুই ভাবে শুরু হয়ে থাকে মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য দুই ভাবে শুরু হয়ে থাকে একভাবে শুরু হয় অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা এবং দ্বিতীয়তে শুরু হয় কি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা ভিউয়ার্স যখন বাক্যটি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় বা কি করতে হবে যেহেতু ভিউয়ার্স আমাদের বাক্যটি থাকবে প্রশ্নবোধক ঠিক আমাদের অ্যান্সারটি কি হবে প্রশ্নবোধকই হবে তবে এর মাঝখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সে কাজটি হচ্ছে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন একটি বিকি বলা হয়েছে আর ইউ ট্রাইং ইট তুমি কি হ্যাঁ চেষ্টা করছো তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে এবং কি দ্বারা শুরু হয়েছে এটা এই বাক্যটি শুরু হয়েছে অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা আর দিয়ে ভার্ব আর এবারে সাবজেক্টটিকে ইউ তাহলে অক্সিলারি ভার্ব দেখতে পাচ্ছি কাকে আর সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ আর এটা কি ট্রাইং এটা হচ্ছে আমাদের এবারে মূল ভার্ব অবজেক্টটা কি হচ্ছে ইট ভিউয়ার্স যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিসে আছে ইনজোটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যেহেতু আমাদেরকে ভয়েস করতে হবে আমাদের ভয়েসটা যেন একদম ক্লিয়ারলি এবং পরিষ্কারভাবে এবং সঠিকভাবে লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে একটি মনে রাখা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে লক্ষ্য করুন আমাদের মনে রাখা কৌশল বলা হয়েছে প্রথমে অ্যাসাটিভ করি তার মানে ভিউয়ার্স এখন এই বাক্যগুলো যখন ইন্টারগ্রেটিভ বাক্য থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয় যে এটাকে কিভাবে সম্পন্ন করবে ঠিক তাদের বেলায় এই মনে রাখা কৌশলটি অবলম্বন করা যেতে পারে তার মানে হচ্ছে যেহেতু ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে আছে আমাকে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে কী করতে হবে অ্যান্সারটি দিতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে মাঝখানে দুইটা স্টেপ আমাদের অতিরিক্ত করে ফেলতে হবে এটা আমরা রাফ হিসেবে করতে পারি আর আমাদের অ্যান্সার হবে এটা কিন্তু আমরা এই দুইটা মাঝখানে কী করতে পারি রাফ হিসেবে করতে পারি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমরা কী করব প্রথমে অ্যাসাটিভ করি তার মানে এই বাক্যটি যে ফর্মে আছে মানে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ঠিক এটাকে আমরা কী বানাবো আমাদের সুবিধার জন্য যেন আমরা এটিকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি এই সুবিধার জন্য কী করব প্রথমে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সটিকে আমরা অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করব তারপর দ্বিতীয়ত প্যাসিভ ঠিক ওই বাক্যটাকে কী করবো আমরা প্যাসিভ বানাবো তৃতীয়ত ফাইনাল স্টেপ ইন্টারগ্রেটিভ তার মানে হচ্ছে ভিউয়ার্স আর শেষ যে স্টেপটি হবে সেটা হবে কি আমাদের অ্যান্সার ইন্টারগ্রেটিভ যেমন ছিল এখানে ইন্টারগ্রেটিভ আবার অ্যান্সার কী হবে ইন্টারগ্রেটিভ হবে লক্ষ্য করুন কী বলা হয়েছে প্রথমে অ্যাসাটিভ করি তা মানে হচ্ছে কি আমরা কী করবো এখন এটাকে অ্যাসাটিভ বানাবো আর ইউ ট্রাইং ইট তুমি তুমি কী হ্যাঁ চেষ্টা করছো তার মানে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কী আছে ভার্ব সাবজেক্ট ভিউয়ার্স যখন বাক্যে ভার্ব আর সাবজেক্ট থাকে ভার্ব থাকে আগে সাবজেক্ট পরে ঠিক সেই ক্ষেত্রে কি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স আর যেহেতু আমাদের করতে বলা হচ্ছে অ্যাসাটিভ আমাদের আমরা জানি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি অংশ তাহলে আগে কাকে নিয়ে আসবো আমরা সাবজেক্টকে তাহলে কে আছে এখানে সাবজেক্ট ইউ ইউ তারপর আমাদের কি করতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ভার্বটিকে আর ইউ আর এটাকে আমরা পেছনে নিয়ে যাব তারপর বাকি অংশ ট্রাইং ট্রাইং ইট ভিউয়ার্স কি দেখতে পেলাম আমরা ইউ আর ট্রাইং ইট ছিল ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স আমরা প্রথমে কি করলাম প্রথমে অ্যাসাটিভ করি আমরা এই বাক্যটাকে আমাদের সুবিধার জন্য কি করলাম অ্যাসাটিভ বাক্যে বাক্যে রূপান্তরিত করলাম তাহলে ইউ আর ট্রাই ইট তুমি হ্যাঁ চেষ্টা করছো এবার দ্বিতীয়তে কি করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয়তে প্যাসিভ তা মানে হচ্ছে এখন এই বাক্যটাকে আমরা কি করব প্যাসিভ ফর্মে নিয়ে যাব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কে আছে প্যাসিভ ফর্মের জন্য আমরা দেখবো তিনটি উপাদান ঠিকঠাক আছে কি না তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ আর হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আর ট্রাইং হচ্ছে কি আমাদের এবাকে মূল ভার্ব আর ইট হচ্ছে কি আমাদের এবাকের অবজেক্ট তাহলে ভিউয়ার্স আমরা এখন এটাকে কি করব প্যাসিভ বানাবো আমাদের সুবিধার জন্য তারপর কে আছে এখানে ইট অবজেক্ট হয়ে যাবে কি এবাকের সাবজেক্ট ইট এখন কি করবো আমরা যেহেতু আমাদের ইট নিয়ে এসেছি সাবজেক্ট তারপর কে বসে ভার্ব বসে আর এখানে কি আছে আর ভিউয়ার্স যেহেতু ইউ সেকেন্ড পার্সন এবং কি এটা কি প্লুরাল ফর্ম তার মানে তার সাথে কি বসেছে আর বসেছে বহু বচন একটু ভার বসেছে কিন্তু ইটটা কি ইট হচ্ছে একটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেজন্য তার সাথে কি আর হবে না কি হবে সিঙ্গুলার ফর্ম হবে সেক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যাম ইজ আর তিনটে প্রেজেন্ট তাহলে ইটের সাথে কে যাবে আর যাবে না এমও যাবে না কি হবে ইজ হবে তাহলে ইট ইজ এইবার যেহেতু ভিওর দেখতে পাচ্ছি আর প্লাস ট্রাইং আছে তার মানে অ্যামিজার প্লাস মূল ব্যবসা তাই নিযুক্ত ফর্ম তার মানে এটি কি কন্টিনিউস ট্যান্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ট্যান্স সেই ক্ষেত্রে আমরা
preposition. ठीक आगे मोतो ये हमरा आगे style कर बो क्या से you हो जब ऐसा नहीं you. चल viewers, हमादेर एक टी बाकी रह चिलो are you trying it? इधर क्या हमरा की कोल्ला हमादेर शुभिद जन्नो you are trying it. ऐसा दी बनी फिल्म. तब इधर क्या बाकी कोल्ला हमरा हमादेर शुभिद जन्नो बनी फिल्म passive. It is being tried by you. It is being tried by you. एबार जेकस्टी कर बो. ये दूसरे step चिलो हमादेर की राख माने अतिरिक्त अंशो अतिरिक्त भावे हमरा इधर कोल्ला. हमादेर कांकित फॉल्ट होच्छे एकाने. तमाने हमादेर प्रश्न थक बे एकाने कांकित फॉल्ट की पैसिव एकाने. ठीक जेमोंटा चिलो इंटरगेटिव हमादेर आंसर थोबे की इंटरगेटिव. तोबे जेकस्टी करता होबे. तीसरी � आर शेखत्र जहाँ हम रखेंगे नहीं, इंडोग्रिप सेंटेंस करते के लिए अवश्य ही काके दो कर, ऑक्सिलरी वर्ब के दो कर। कारण मूल वर्ब दर प्रश्न को आ जाए ना एवं नेगेटिव को आ जाए ना। ये दूसरी खेत काके नहीं आस्ता है, ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आस्ता है। ताल व्यूअर्स ये बाके देखते बच्चे काके ऑक्सिलरी वर्ब हमारे आर कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट की कर बाम्रा, ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट आगे बोशी फेल बो, हमारे प्रश्न में तो बात को होय जाए, तो हम लोग क्लिक बो, ये तो इज आछे, हम लोग क्लिक बो, इज, तार पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाए पिछोने, इट इज इट, इज इट विंग, बाकी ऑप्शन आर कोई परिवर्तन हो बना, इज किन्हीं यू आर जेतु आमादे कोर्टे बोला हुआ चे प्रश्न बुद्धो ठीक ऐसा ना कि प्रश्न बुद्धो बाक को आचे चीन हो आचे ठीक आमादे आंसर जो क्यों बे प्रश्न बुद्धो बाक के लिए हो बे आर शेषी की दिवाम रा प्रश्न बुद्धो चीनू दे देगो ताल भी वर्ड्स आमादे एक्टिवेट चीलो आर यू ट्राइंग इट तुम की है चिस्ट व्यूअर्स, अमरा जेनेसी जे इंटरव्यू सेंटेंस दुई भावे शुरू होए। एक टी होए ऑक्सिलरी वर्ब दर एवं डब्ल्यूएच वर्ड दर। व्यूअर्स, अमरा ऑक्सिलरी वर्ब दर की भावे शुरू होए एवं की भावे शंपुन करता है, शेट अमरा शिक्त पे रची। एबार शिक बो की भावे जोखन बाग के थाग बे डब्ल्यूएच वर्ड। ठीक शे when तामने के एटी होच्छ कि W H word viewers जोखन बाकोटी W H word दर शुरू होबे शेख क्षेत्र आमदे जेक आस्ते करतो होबे जे आम्रा एक टू आगे जे प्रोसेस से आम्रा बाकोटा शंपुनो कोरे चिल्लम ठीक वही प्रोसेस से आम्रा की करबो बाकोटी शंपुनो करबो तबे जे कास्ते आमदे करतो होबे शिटा होच्छ जेतु आमदेर बाकोटी शुरू है चे W H word दरा ठीक � क्या नहीं करूँगा ना कारण अमर की करूँगा ये अंकुश रखे बाद दिए अमर पूरे बुर्ते जे अंकुश देखते बात ची ठीक शे अंकुश के अमर ऐखने अतिरिक्त तो अंकुश माच खने बोशी फिल्म बो आर जोखन आमदे बोला होगे आमदे पैसे बा आमदे आंसर टी आज बे ठीक शे क्षेत्रे अमर उन्हें काज करूँगा तो हल्व तब माने viewers, हम लोग की देखते पड़ते हैं when will you invite me? तुम्हें कौन हमारे के निमंत्रण न करोगे? जेह तो हम लोग ए when टाइप के हम लोग क्या रात बोना? माने होते हैं हम लोग अतिरिक्त तो उसे बोशा बोना। ठीक है रखे हमारे answer है बोशा बो। ताहले ये तो बात दिले कि आशे will you invite me? अखुन हम लोग हम लोग ए उसे की करोगे? ऐसा टिप बनी फिल, ऐसा टिप बनी फिल बो। ताहले सब्जेक्ट के बोशा बो सब्जेक्ट के यू तार पोर ऐसा ना क्या चाहिए वर्ब यू विल तार पोर ऐसा ना क्या चाहिए इनवाइट इनवाइट मी व्यूअर्स आमादेर जे डिमांड चिलो शिरा होते प्रथम में ऐसा टिप कोडी अमरा प्रश्न बुद्ध बाकुडी के की कोल्ला में ऐसा टिप बनी फिल्ला यू विल इनवाइट मी तुम्हें आम के निमंत्रणों व्यूअर्स, हमरा ए बात कुछ के आवर की करो पैसिव बना बो। ताहले हमरा पैसिव है लॉकहोन, जानी बाप पैसिव है उपादन कोई टा, हमरा जानी जो वैज्ञानिक उपादन तीन टा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस, ऑब्जेक्ट। ताहले हमरा देखनी बो, ये तीन टू उपादन ऐकने बिंदुमान आज की ना। हमरा देख के बच्चे कने क्या आज 
তাহলে ভিউয়ার্স আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত তিনটি উপাদান ছিল সেই তিনটি উপাদান আমরা কি পেয়ে গেলাম এবার যে কাজটি করব সেই কাজটি হচ্ছে যে তো আমাদের বলা হয়েছে প্যাসিভ করার জন্য প্রথমে অ্যাসারটিভ করি আমরা অ্যাসারটিভ করে ফেললাম দ্বিতীয়ত প্যাসিভ এখন প্যাসিভ করব আর সেই ক্ষেত্রে কাকে নিয়ে যাব আগে অবজেক্টকে কি বানিয়ে নিয়ে যাব সাবজেক্ট হিসাবে তাহলে এখানে কি আছে মি মি হলো অবজেক্টিভ ফর্ম তার সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই তাহলে ভিওয়ার্স আমি কি লিখতে পারি এখানে আই তারপর যেহেতু সাবজেক্ট লিখেছি আমার কি করতে হবে তারপর একটি ভার্বকে নিয়ে আসতে হবে অক্সিলারি ভার্ব বাক্যে থাকলে সেটা বসাবো আর যদি না থাকে তাহলে বানিয়ে নিয়ে আসবো তাহলে ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছি ইউ হলো সাবজেক্ট আর উইলটা কি এই বাক্যের মডেল অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু দেখতে পাচ্ছি উইল আছে তাহলে আমাদের আর বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে না আমরা কি করব এই উইলটিকে এখানে বসাতে পারবো আর আয়ের সাথে শেল উইল দুটি বসতে পারে আমরা লিখতে পারি আই উইল আই উইল তারপর যে কাজটি করতে হবে আমাদের লক্ষ্যগুণ কি বলা হয়েছে ইউ উইল ইনভাইট মি এখন দেখবে কোন টেন্সে রয়েছে ইউ উইল উইল আছে বিদায় আমরা বুঝতে পারছি কি এটা ফিউচার ইনিফিট টেন্স ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি শিখেছিলাম যখন বাক্যে বাক্যটি হবে ফিউচার ইনিফিট টেন্স সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব বি যুগ করে ফেলবো অতিরিক্ত একটি অংশ বি তাহলে আই উইল কি বি ভিওয়ার্স এখন যে কাজটি করতে হবে সে কাজটি হচ্ছে আমরা জানি যে মডেল অক্সিলারি ভার্বের পর কি সরাসরি মূলভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এখানে কে ছিল উইল হয়ে গেল কি ইনভাইট কিন্তু আমরা তাও শিখেছিলাম যে বাক্য যখন উইল বি ক্যান বি শুড বি যখন থাকবে মানে হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব প্লাস বি যখন থাকবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে তারপর কিন্তু মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে না কোন ফর্ম বসবে ভি থ্রি মানে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি ইনভাইট এটা আছে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু এখন আমরা কি বানাবো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আর সেই ক্ষেত্রে আই উইল বি ইনভাইটেড পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে কি ইনভাইটেড আই উইল বি ইনভাইটেড ইনভাইটেড বাই ট্যাট তারপর আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে প্রিপোজিশন ছিল আমাদের সূত্রে সেটা আমরা নিয়ে আসবো বাই আই উইল বি ইনভাইটেড বাই কে আছে এখানে সাবজেক্ট ইউ তার অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে কি ইউ তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের যে পেসিভ বাক্যটি সেটা হচ্ছে আই উইল বি ইনভাইটেড বাই ইউ আমরা কি করলাম প্রথমে এই ওয়েনটাকে বাদ দিয়ে কি করলাম উইল ইউ ইনভাইট মি ছিল ইন্টার গ্রুপ সেন্টেন্স এটাকে আমরা প্রথমে অ্যাসারি বানালাম আমাদের সুবিধার জন্য যেন আমাদের বাক্যটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় তারপর কি করলাম এটাকে আবার পেসিভ বানালাম আই উইল বি ইনভাইটেড বাই ইউ এইবার যে কাজটি করব ভিওয়ার্স আমাদের সর্বশেষ কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এখন আমরা কি করব এটাকে ইন্টারগ্রেটিভ ফর্মে নিয়ে যাব তার মানে প্রথমে অ্যাসারটিভ করি করে ফেললাম দ্বিতীয়ত প্যাসিভ করে ফেললাম তৃতীয়ত ফাইনাল স্টে ইন্টারগ্রেটিভ তার মানে এখন যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এ দুটো হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত অংশ আর আমাদের প্রশ্ন অ্যান্সার হচ্ছে এটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা অ্যান্সার হচ্ছে কি এটা তাহলে ভিওয়ার্স এবার যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রশ্নমতক বাক্য তৈরি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি প্রশ্নমতক বাক্য কিভাবে করা হয় অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা আর এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হচ্ছে কে আয় আর অক্সিলারি ভার্ব দেখতে পাচ্ছি এখানে কে উইল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব আর প্রশ্ন করার জন্য এগুলোকে আগে নিয়ে আসতে হয় সাবজেক্টের সেক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন করব তবে ভিওয়ার্স আমরা প্রথম ভাগে কাকে পেয়েছিলাম ওয়ান আমরা কিন্তু এই বাক্যের দুটি অংশে কিন্তু কাজ করিনি ওয়ানটাকে কিন্তু কি আমাদের কি করতে হবে আমাদের অ্যান্সারে বসাতে হবে আর তখন কি করব আমরা সবার আগে যেমনটি ছিল আমাদের প্রশ্নে ওয়ান উইল ইউ ইনভাইট মি আগে ছিল ঠিক তাকে আমরা সবার আগে বসে ফেলব তাহলে প্রথম কি লিখবো আমরা ওয়ান তারপর এই ওয়ানের কাজ শেষ এবার কি করবো আমরা এখানে কাকে দেখতে পাচ্ছি আই উইল ইন ভি আই উইল বি ইনভাইটেড বাই ইউ তা মানে হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই ভার হচ্ছে কি উইল আর এখন কি করব প্রশ্নবোধক তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে উইলটা চলে যাবে সাবজেক্টের আগে তাহলে লিখবো আমরা ওয়ান উইল তারপর কি সাবজেক্ট পরে চলে যাবে উই ওয়ান উইল আই তারপর বাকি অংশ ঠিক থাকবে ওয়ান উইল আই ভি ইনভাইটেড ইন ওয়াই ট্যাট তারপর কি আছে বাই ইউ বাই ইউ সবশেষে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দেবো তাহলে ভিওয়ার্স আমাদের বাক্যটি হয়ে যাচ্ছে আমাদের একটি বাক্যটি ছিল ওয়ান উইল ইউ ইনভাইট মি তুমি কখন আমাকে নিমন্ত্রণ করবে আর আমাদের অ্যান্সারটি হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটি হচ্ছে ওয়ান উইল আই ইনভাইটেড বা ইউ তোমার দ্বারা আমাকে কখন নিমন্ত্রণ করা হবে ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন ভিওয়ার্স আজকের পর্ব থেকে আশা করি আপনার সবাই খুব ভালোভাবে অ্যাক্টিভ থেকে কীভাবে প্যাসিভ করতে হয় এবং প্যাসিভ থেকে কীভাবে অ্যাক
ভিউয়ার্স আজকে মতো আমাদের আয়োজনটি এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় জানাচ্ছি আই होप ইউ हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एपिसोड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম